電磁波解析ソフトウェアアドバンスパラレルウェーブの事例紹介をさせていただきます。本発表はこのような流れでご紹介させていただきます。光と T キャドの連星解析事例として、垂直色分離センサーについてご紹介します。垂直色分離センサーは、深さ方向に複数のフォトン収集層を持っています。入射する光の波長によって、どの深さで収集されるかが変わります。本解析では、シリコン垂直色分離センサーに、青、緑、赤の光を照射して、発生する光電流をシミュレーションします。計算モデルで使用した不純物分布を示しています。ご覧のように深さ方向に3つの PN 接合を持っているのが特徴です。こちらのスライドでは光シミュレーションの計算条件を示しています。シリコンの上部に光源を配置して、波長が青、緑、赤の平面波をシリコンに向かって入射します。垂直方向の境界条件は吸収境界。水平方向は周期境界を適用しました。光シミュレーションの結果として、十分時間が経過した状態におけるある時刻の二次元の電波分布を示しています。光の波長が青、緑、赤と長くなるにつれて、シリコンへの侵入深さが深くなっていることがわかります。こちらは、FDTD 計算が収束したことを確認してから、最後の一周気分の電波波形を定常回として、光の吸収を計算した結果になります。先ほどの結果と同様に、光の波長が長くなるにつれて、シリコン内の深い領域まで光吸収が分布していることがわかります。先ほどの光の吸収分布をデバイスシミュレーションの入力データとして使用することにより、PN 接合で発生する光電流を計算することができます。拡散領域の図の位置に電極を配置することにより、光電流を計測します。こちらがデバイスシミュレーションを実行して得られた電流密度分布を示しています。この電流密度分布はシリコンへの光照射により電子性交通が PN 接合で発生して光電流が流れたことによるものです。入射光の波長が青、緑、赤と長くなるにつれて深い位置で光電流が生じていることがわかります。次にアンテナ特性の評価に関する事例をご紹介します。こちらはダイポールアンテナのモデルを示しています。右側の図のようにダイポールアンテナの中央で給電を行っています。給電電圧波形はガウスパルスとしました。境界条件は X、Y 及び Z 方向で吸収境界を設定しました。ダイポールアンテナが配置している断面のある時刻における電波 X、Y 及び Z 成分の分布と E 事情分布を示しています。ダイポールアンテナから放射された電波が空間を伝わって電波する様子を確認することができます。右上の図はダイポールアンテナに与えた給電電圧波形で、右下の図は給電点に流れる電流を示しています。給電点電流のグラフでは、電流がダイポールアンテナの端部で反射を繰り返しながら減衰していくことを示しています。左側の図は先ほどと同様、給電電圧と給電点電流を示しています。この電圧と電流の比から計算したダイポールアンテナの入力インピーダンスと入力アドミッタンスを右側の図に示しています。ここで2つのアンテナを含むアンテナ系を考えます。この時
アドミッタンス行列を定義することができます。このアドミッタンス行列の成分から2本のアンテナ間の電多数特性 S21 を計算することができます。このモデルでは解析領域の中に2本のダイポールアンテナを配置しています。ここではダイポールアンテナ1で給電をしています。右側の図にダイポールアンテナ1を流れる電流とダイポールアンテナ2を流れる電流を示しています。ダイポールアンテナ1から放射された電波がダイポールアンテナ2で受信されていることを示しています。左の図で示したダイポールアンテナ1と2を流れる電流からアドミッタンス行列を計算してそのアドミッタンス行列の成分から2本のダイポールアンテナ間の電多数特性 S21 を計算した結果を右の図に示しています。配線に含まれる規制インダクタンス、規制容量が原因で、配線の電圧及び電流にリンギングが生じることがあります。リンギングの周波数、あるいはその高調波成分がノイズの原因になる場合があります。本事例では、電磁波解析を行い、配線で生じるリンギングの周波数特性を検証した結果についてご紹介します。こちらのスライドでは解析モデルを示しています。配線として単線の導線モデルを使用しました。ドライバで給電を行っています。電磁波は導線に沿って伝播して、ドライバとレシーバー間で多重反射を起こします。本解析ではこの多重反射による共振現象を計算します。こちらのモデルでは、プリント基板を配置したものを示しています。こちらはドライバー部分とレシーバー部分の拡大図を示しています。給電箇所ではガウスパルス波形を与えました。ドライバーと配線の接続部に抵抗を相加しています。レシーバー部に規制する静電容量のため、電磁波は反射することがあります。今回は開放条件としました。こちらは FDTD の計算条件です。境界条件は X、Y、および Z 方向で吸収境界としています。2種類の線路帳を計算しました。また、プリント基板ありなしの2種類の条件で計算しました。線路長はリンギングの周波数が 100MHz になるように設定しました。左の図は、配線を流れる電流波形を示しています。電磁波がドライバーとレシーバー間を多重反射することにより、導線を流れる電流ではリンギングが生じていることを確認することができます。このリンギング波形から共振周波数を計算すると、基本周波数約 100MHz と、その高調波成分のピークを確認することができます。こちらのスライドでは、配線の線路長を短くした場合の結果を示しています。線路長を短くしたことにより、リンギングの周波数が高くなりました。これは線路長が短くなったことにより、規制インダクタンスが減少して、共振周波数が高くなったと解釈することができます。こちらのスライドでは、モデルにプリント基板を追加した場合の結果を示しています。プリント基板がある場合、電流波形にプリント基板由来の波形が頂上していることがわかります。リンギングの周波数は低くなりました。これはプリント基板がある場合、電磁波の電波速度が遅くなっていることが原因であると考えられます。
次にベクトル型スパコン NEC SX オーロラ翼での高速化性能に関する事例を紹介します。計算の高速化の手法には大きく分けて、並列化とベクトル化という手法があります。多数のプロセッサーを並べて速度向上を達成する並列化と比べ、ベクトル化は同様の演算を次々にパイプラインに入れて大量に処理していく方法です。SX オーロラ翼は、ベクトル演算に最適化されたアーキテクチャを持つ NEC 製のスーパーコンピューターです。当社では NEC 様より機械をいただき、パラレルウェーブに対して SX オーロラ翼向けのチューニング及び処理性能測定と従来計算機との比較を実施しましたので、結果をご紹介します。ここで簡単に SX オーロラ翼のご紹介をさせていただきます。SX オーロラ翼の最大の特徴は、ベクトルプロセッサーとメモリを搭載したベクトル演算ユニット、ベクトルエンジンを PCI エクスプレス接続型の拡張カードの形状として、Linux が動作する汎用の X86 サーバーに搭載して動作するようにしたことです。このスライドは前のスライドでありました PCI エクスプレスカード型のベクトルエンジンの説明です。このベクトルエンジンが Linux が動作する汎用の X86 サーバーに搭載されていて、ユーザーから見れば Linux が動作する通常の X86 サーバーとして使うことができます。アプリケーションも X86 サーバー向けに書かれたコードがそのまま利用でき、付属しているフォートラン C、C++ などの専用コンパイラーを使って再コンパイラーするだけで、ベクトルエンジン上で動作するアプリケーションを作ることができるようになっています。パラレルウェーブが採用している FDTD 法という手法は、もともとベクトル化及び並列化に適したアルゴリズムだと言われています。FDTD 法による電磁場計算で一番時間がかかるのは、各時間における電場磁場の更新部分です。こちらにチューニング前のパラレルウェーブの該当部分のソースコードを示しています。ご覧のように、電場磁場の配列データを30のドゥーループで繰り返し計算する形になっています。ベクトル化にあたって重要なのは、なるべく多くの処理に対してベクトル命令を使い、ベクトル演算率を高めることと、ベクトル調を長くすることです。前のスライドでご説明しました。ベクトル演算率を高めることと、ベクトル調を長くすることを実現するために、今回はリストベクトルを用いたベクトル化を行いました。事前にリストベクトルを策定しておき、コアブのドゥループではそれを用いることによって、ドゥループの一重化とベクトル調、すなわちループ調の長大化を達成しました。SX オーロラ翼のベクトルレジスタの最大長が256であるため、それ以上のループ調を実現することにより、ベクトル演算機を有効に使用することができます。このようにして、ベクトルチューニングを行ったパラレルウェーブの性能評価を行いました。比較対象として、インテル G4 のクラスターマシンにおいて、MPI を用いた32並列計算結果を示しています。1は SX オーロラ翼の最小構成である1台のベクトルエンジンを使った場合の計算結果です。1台のベクトルエンジンには8個のコアがあり、それぞれにベクトルレジスタが搭載されています。G4 の結果と比較して 2.91 倍の高速化が得られています。同様に、ベクトルエンジンが4台の場合、G4 での32並列計算の場合と比べて、5.31 倍の高速化が得られました。SX オーロラ翼がクラスタマシンと比較して、優位性があると言える目安は、32コアのフラット MPI 並列計算と比較したときに、ベクトルエンジンが1台の計算で2倍以上の場合です。今回の場合、パラレルウェーブをベクトルチューニングした結果、2.91 倍の高速化が得られたことより、クラスタマシンと比較して 
SX オーロラ翼を導入する価値があると言える結果となりましたこちらがまとめのスライドになりますご清聴ありがとうございました。